ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് ഈ ജീവിരാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ വന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് അതിൽ തൊട്ട് അടുത്താണ് എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങി പോകുന്ന നോക്കിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റും സ്പോർട്സിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് രണ്ട് മാസം ഞങ്ങളെ അന്ന് നമ്മുടെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിൽ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ സകല ദൈവങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കയറി ജർമ്മനിയിലാണ് പോയി ഇറങ്ങിയത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു സായുജ്യമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കഠിന അധ്വാനം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ നാനൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഹോളിലായിരുന്നു ഇൻ്റർവാഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻ ഒക്കെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്പ്രിൻറ്റ് ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേയും കൂടെ ചെയ്യണം മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പം കോളേജ് ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോളേജ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പാല അൽഫോൺസ് ആയില്ല പഠിച്ചത് അതും നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കോളേജ് തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഹോസ്റ്റലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങളെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളെ എടുത്തിരുന്ന് ആ ഒരു സമയം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ആ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെർഫോമൻസ് ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നേടാൻ സാധിച്ചത് അതോടുകൂടി ആ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് റെയിൽവേയിൽ തന്നെ ജോലി വിളിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമുക്കൊരു നല്ല സ്പൈക്സ് മേടിക്കാനൊന്നും പൈസ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു കാലിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയല്ല അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കായിക രംഗത്തുണ്ട് തങ്കമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഹൈ ജമ്പറായിരുന്നു വേൾഡ് സ്കൂൾ ഇതിനൊക്കെ പോയതാണ് പക്ഷേ ഒരു പരുക്ക് മൂലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫും പോയി ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പം റെയിൽവേയിലെ റിസർവേഷനിലെ ജോലി ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ജോലിയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചില ഒരു സങ്കടം തോന്നി ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എൻ ഐ എസ് പോയി എടുക്കുക ഡിപ്ലോമ ഇട് അപ്പം റെയിൽവേ ടീമിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ പോയി എൻ ഐ എസ് ഡിപ്ലോമ എടുത്തു എട്ട് പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ടീ റെയിൽവേ ടീമിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു സർ ഏതൻ റെയിൽവേയുടെ കോച്ചും ഒക്കെയായി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം കൊണ്ട് തന്നതുപോലെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണോ തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ജി അദ്ദേഹവും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറൂടെ കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒൽമിനി തോമസ് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒറ്റ കാര്യം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചുള്ളൂ ഈ ജോലിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്തായാലും റെയിൽവേ അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രെഡിറ്റായിട്ട് കരുതി ഏറ്റെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് വർഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മാർ മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് തിരിച്ചു വരാൻ കായിക രംഗത്തോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ സ്പോർട്സിന് ഓടുമ്പോൾ ഓർക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും അയ്യോ ഇരുന്ന് കാണാൻ ഗ്യാലറി സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെൻഷനും പ്രയാസവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുന്ന് കണ്ട ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അയ്യോ ഓടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് നല്ല വാശിയ ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വാശിയോടെ ഓടുമായിരുന്നു മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് പുതിയ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്ര മറന്നോടും കഠിന അധ്വാനം അധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈവൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
അന്നത്തെ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമോ അല്ലെ മൊബൈലിൽ നോക്കുമോ ആകെപ്പാടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ കയ്യിലുണ്ടാവും അത് വെച്ച് എവിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലൊക്കെയാണ് പട്ടിയാലയിലൊക്കെ നാല് നാലര സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ സിലോണിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കും അതെല്ലാം കേൾക്കുകയും അത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡിന് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സ്പോർട്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും കല്യാണം കഴിച്ചവരാരും വീണ്ടും കായിക രംഗത്തേക്ക് വരാത്തൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ കോച്ച് ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്തിനാ വന്നത് നിർത്തിക്കൂടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പോർട്സ് ചെയ്യാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ എന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് എന്നെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നാനൂറ് മീറ്ററിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഒക്കെ റെപ്പറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ അമ്പത് മീറ്ററും നൂറ് മീറ്ററും റെപ്പറ്റേഷൻ ചെയ്യാൽ എൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പിന്നെ എന്നോട് അനുഭവത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർ റെയിൽവേ മത്സരത്തിന് പോ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർ റെയിൽവേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇവൻ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ അഞ്ച് ഇവൻ്റ് ഞാൻ ചെയ്യണം അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹീറ്റ്സ് ഉണ്ട് സെമി ഉണ്ട് ഫൈനലുണ്ട് ഓരോ ഈവൻറ്റിനും മൂന്ന് ദിവസം മത്സരമാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് ദിവസവും ഫുൾ വെയിലും വെയിലത്ത് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഹീറ്റ്സും സെമിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോ ഞാൻ അന്ന് ജർമ്മനി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഫൈനൽ ട്രയൽസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ഈവൻറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണയും നാനൂറും നാനൂറ് റിലേയും മാത്രം ഓടാം പക്ഷെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് രാവിലെ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേയും കൂടി ഓടണം നമുക്ക് ടീം വിൻ ചെയ്യണം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു എല്ലാവരും വാപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷന് മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഓടി മറ്റൊരു താരം ഓടി വരുന്നു അവരാണ് ഓടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നമ്മൾ സ്റ്റേഡിത്ത് ആ നൂ ആ ഈവൻറ്റ് ഓടാൻ റെഡി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിന് മുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരു താരത്തെ അവിടെ ഇറക്കി വിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സങ്കടം എന്തായാലും എനിക്ക് ഞാൻ ഓടിയില്ല ആ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീമിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉൾപ്പെടെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ആ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിലേ ബാറ്റൺ സേജ് റിലേ ബാറ്റൺ താഴെ പോവുകയും ടീമിനെ ഡിസ്കോളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം ആ എനിക്കുണ്ടായ ആ ഒരു വിഷമം അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലേഡി കോച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ള ഈവൻറ്റ് ചെയ്തല്ല ഈ അഞ്ച് വർഷം റെയിൽവേയിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഈവൻറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ഫൈനൽ ട്രയൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോച്ചസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തിനാ വന്ന് വരുന്നേ ഇനി മര്യാദയ്ക്ക് കുടുംബം നോക്കി പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ അതും പറ്റുമ്പോൾ ഒരു മലയാളി കോച്ചാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മലയാളി കോച്ചിൻ്റെ കുട്ടി ആ എൻ്റെ ഇവൻറ്റിലേക്ക് വരും അന്ന് എനിക്ക് സൈക്കോളജി അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ ഐസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൽ ഈ സൈക്കോളജിയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ ഞാൻ ഇറക്കാട് ഹോൾഡറുമാണല്ലോ എന്നെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടവായിരുന്നു അതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിവേ എന്തായാലും ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ തന്നതും ഇത്രയൊക്കെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൈവരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ ആരാ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരേത് നിലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണ് അവരുടെ വീട് എന്താണ് അവരെന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ഒരു എല്ലാ രംഗവും കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റി
കോച്ച് ഒരു കുറച്ച് പൈസ ഇടും അതൊന്നും വേണ്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള ടി എ ഡി എ എല്ലാം കൊടുത്തേ വിടാവുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നല്ല ഹോസ്റ്റലുകൾ നമ്മൾ എൽ ഐ ടി സ്കീം കാര്യം കായിക താരങ്ങളെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയത് അതിനു പ്രകാരം രണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിന് തന്നെ ആ സ്കീമിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു സ്കീമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഗെയിംസ് വന്ന് ഏതായാലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാനിത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാര്യേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എൻ്റെ വീടിലാണ് നാഷണൽ ഗെയിംസ് വരുന്നത് കാര്യം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ജനറൽ കൺവീനർ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്ന് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യത്തെ ലേഡി പ്രസിഡൻ്റാണല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയമൊക്കെ മാറ്റി അവർ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അഡ്മി എന്നോട് ഏഷ്യൻ നാഷണൽ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കായിക താരങ്ങളെയും അങ്ങോളോ ഇങ്ങോളോ ഉള്ള എല്ലാവരെയും എവിടെ റെയിൽവേയിലായാലും വെളിയിലായാലും ഒക്കെയുള്ളവരെ ഒരു കൂടെ കീഴി കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അവരെയൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പട്ടിയല്ല ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരെയും വിളിക്കാനും അവരോട് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാരിതോഷ്യങ്ങളായിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ആ പീരീഡിൽ ആരും ഇനി ആ ആ നാഷണൽ ഗെയിംസിന് ജോലി കെട്ടാനുള്ളവരില്ല അത് മാത്രമല്ല ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈവൻസിനെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ടീം ഈവൻസിനും കൂടെ കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ പോലെ ടീം ഈവൻസും അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈവൻസിനും ടീം ഈവൻസിനും ആ പാരിതോഷികങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റി ജോലിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റി ആ സമയത്താണ് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ശ്രീജേഷ് ശ്രീജേഷും രഞ്ജിത്ത് മഹേശ്വരി അവർ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കൂടെ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സ്പോർട്സ് കിറ്റുകൾ ഒരു കിറ്റൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ വെറും തുച്ഛമായി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായി പോയതൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെയൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ കയറി അവരെന്താ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊണ്ടിട്ട് പോയി ഇവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനും അതിനെ നന്നാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഞാൻ ആ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്ന് അന്നിരുന്ന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലെ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം എടുത്തു കൊടുത്തത് അവിടെ ഇരുന്ന മൂന്ന് ഫയലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കോച്ചസിൻ്റെ ആരോപണം ലൈംഗിക ആരോപണം ആദ്യം എന്നോട് വന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട് മൂന്ന് കേസുണ്ട് മാഡം സ്പോർട്സ് ആണല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് അന്വേഷിക്കും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കണിശമായിട്ടും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോച്ചസിനെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനും ഒരു കോച്ചിനെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആ ലേഡി വന്ന് പറയുക ഈ ആരോപണം ശരിയല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെതിരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്കവഞ്ഞാർ പറയാനായിട്ട് അവരെ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഏറെ ഏറെ ഹാപ്പിയാണ് ആയിരുന്ന പീരീഡ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത് റെയിൽവേയോടാണ് ആ ജോലിയും വെച്ച് എന്നെ ഫുൾ ടൈം റിസർവേഷനിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അന്നിരുന്ന ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ പറഞ്ഞ് പോയിക്കും അവിടെ പോയി എല്ലാം ചെയ്തു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് തന്നെ റെയിൽവേ എന്ന സ്പോർട്സ് ഓഫീസർക്കും സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഡ്യൂട്ടിയാക്കി എന്നെ അങ്ങനെ ഇരുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ കായിക മന്ത്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾ കായിക കുറഞ്ഞത് ഒരു മന്ത്രിയൊക്കെ ആകണം കുറഞ്ഞത് ഒരു നാഷണൽ മെഡലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒ
അവർ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാക്കളാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളാണ് അതിലും വലുതായിട്ട് പത്മശ്രീ ഖേൽ രത്ന അർജുന അവാർഡ് വേടിയ നാര താരങ്ങളാണ് അവർ ഇവരാരും ചുമ്മാ നുണയെന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പോയി നുണ പറയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാര്യം ഇപ്പം തന്നെ ഈ സമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വരുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമുക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട താരങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എത്ര നാളായി അവർ മാനസികമായിട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശാരീരിക പീഡനം ഒരു സ്ഥലത്ത് മാനസിക പീഡനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഓടാനും ചാടാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സമരം അത് വീണ്ടും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തുടങ്ങി പത്ത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസം വീണ്ടുമായി ഒരു ജന്തർമന്ദിറിൽ അവരെല്ലാവരും കാര്യം നമുക്ക് ജന്തർമന്ദിർ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അവിടെ സമരം നടത്താവുന്ന അത് ആ സമരം നടത്താവുന്ന റോഡായിട്ട് വെച്ചേക്കുക അത് അവിടെ സമരം നടത്തി അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി എം ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രജ്ഭൂഷണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണവും ഒരു കുറച്ച് വനിതകൾ പറയുമ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അന്വേഷിച്ച് അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണമല്ലോ അതിന് പകരം അവരെ അങ്ങ് മോശക്കാരാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ നുണ പറയുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വീണ്ടും വേറെ പറയുന്നു ഈ കായിക താരങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നവരാരും അഡ്വക്കേറ്റുമാരല്ല അവർക്ക് റൂളും നിയമവും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവരാരും വലിയ പഠിപ്പുള്ളവരൊന്നും അല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒക്കെ പി എച്ച് ഡിക്കാരൊന്നും അല്ല അവിടെ ഇരുന്നത് വെറും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് വീടാണെന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആ അതൊക്കെ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ അവരാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ലെവലിൽ എത്തിയ കായിക താരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മുമ്പോട്ട് വന്നെങ്കിൽ അവരെന്തുമാത്രം പീഡനം അതിനകത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട് ബോക്സ് ഓഫ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേ ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം അതിനെയൊക്കെ കാറ്റി പറത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന ദാഷ്ട്യത്തോടു കൂടി പോകുന്ന ആ എം ബിയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ എന്നും നമ്മൾ മാധ്യമത്തിൽ കൂടി അവർ കരയുന്നതും എടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതിനെ പണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു മുള്ളുകൊണ്ട് തോണ്ടിയെടുക്കാനുള്ളത് വലിയ ഇത് വേറെ എന്തും കൊണ്ടൊക്കെ തോണ്ടിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് അവർ വന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ ചവിട്ടി വെറും പോലീസുകാർ ഈ ഒളിമ്പ്യന്മാരെയൊക്കെ കോളറിന് പിടിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ആ ബസ്സിലോട്ടൊക്കെ കയറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയഭേദമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ കാണാം നമ്മളൊക്കെ ആണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ചിന്തിയാൻ കൂടെ പറ്റുകയില്ല അതും ആ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒളിമ്പിക്ക് മെഡലുകളെല്ലാം അവരെടുത്ത് ആ ബാഗിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ ഹരിദ്വാറിൽ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാൻ പോയ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒരു മെഡൽ പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ജില്ലയിലെ ജില്ലയിലെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒളിമ്പിക്ക് മെഡൽ ഈ ഇന്ത്യ കൺ നേരിട്ട് മെഡൽ കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്പായ കേരളത്തിൽ ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് മെഡലുകളാണ് അതും ഒരു സിൽവറും ഒരു ബ്രോൺസും നമുക്ക് കേരളത്തിന് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ ഏഴ് മെഡലുകളും അവർക്ക് കിട്ടിയേക്കുക ഇപ്പോഴും ഗോൾഡ് മെഡലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ഒളിമ്പിക്സിനും ഒക്കെ മെഡലുകൾ വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് അവരെ ഇട്ട് ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴും അവരെല്ലാം പരസ്പരം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹരിദ്വാർ തീരത്ത് ഇരുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടപ്പം എന്താ എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്രയ്ക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായി ഹൃദയത്തിന് അത്ര വേദന തോന്നി ഒരു കായിക താരമായ ആർക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും വരുത്തരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത
ഒരിക്കലും അല്ല കോടതി തന്നെ കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നേൻ്റെ വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ പോലീസ് എന്താ കേസെടുക്കാത്തത് മുമ്പോട്ട് പോകാത്തത് പി ടി ഉഷ വിചാരിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ കായിക താരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ റോഡിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതാണല്ലോ ആ ഒരു മോശപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആണോ അത് സ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത്രയും വലിയ കായിക താരങ്ങൾ ജന്തൽ മന്ദിർ റോഡിൽ ഒളിമ്പ്യന്മാരെല്ലാം വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് ഒരു പക്ഷേ അതുദ്ദേശിച്ചാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ആ സാഹചര്യത്തിന് എന്താ പറയുക അത് എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കായിക താരങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പോവുക ക്യാമ്പുകളിൽ പോവുക പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധികളൊക്കെ അവർക്കുള്ളൂ ഇവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലോട്ട് കയറി പോകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫെഡറേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കണം അവർ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കായിക താരത്തിനെങ്കിൽ തഴയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാരണം പറഞ്ഞ് തഴയപ്പെടാം നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗെയിമിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഞാനാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്നിട്ടും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കോളേജിലുള്ളവർക്ക് മാർഗ്ഗ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസോസിയേഷനെ വിളിച്ച് എന്ത് കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊച്ചിനല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരിത് മാറ്റി കൊടുത്തു അപ്പോഴേ മാറ്റി അവർക്ക് തന്നെ ചാൻസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇടപെടണം പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വിജയം കാണാനായിട്ട് തെറ്റ് തെറ്റാന്ന് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനായിട്ടുള്ള ഇത് വേണം നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലിരുന്നോട്ടെ എന്തായിട്ടിരുന്നോട്ടെ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളാണെങ്കിൽ അത് അത് അതിന് പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും വേണം ഇപ്പോഴും കായിക രംഗത്തോട്ട് കായിക രംഗത്തോട്ട് വരുന്നത് വളരെ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരാണ് ഇച്ചിരി വലിയ ഇച്ചിരി നിലയിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെന്നീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് പോവും ഇവർ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇടയിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗ്രേസ് മാർക്ക് കുറച്ച് കളഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അവർ കായിക താരങ്ങൾക്കും കല എല്ലാത്തിനും ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായിക താരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഒന്നും കുറച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് കെട്ടേണ്ടടുത്ത് ഇരുപത് മാർക്കാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സമരം ചെയ്തു അതൊരു വലിയൊരു കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന സമരമാണ് ഈ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നത് അവർ ഈ കായിക താരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആലോചിക്കാനായിട്ട് അതിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയും അത് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് കൂടുക കായിക താരങ്ങൾ വലിയ മാർഗം മേടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കേട് കേടെ മുകളിൽ അവരായി പോകുന്നു അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേർപ്പ് ചോര നീരാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ലെവൽ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ല കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പം അതിനെയെല്ലാം കുറയ്ക്കുക അവരെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ കായിക രംഗത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പലയിടവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടവും നടക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ വെളിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ ഈ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തോടെ ഒരു ഇത് കണ്ട് ആ കുട്ടിയെ വിമർശിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേര് കൂടെ വന്നത് ആലിമാല എടുത്തു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെയാണോ വിമർശനം നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഈ ഒരു ഗതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആ അങ്ങനെ ഇവരെ കുറ്റം പറയുമോ പെൺപിള്ളേർ ഒരു അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് മനസ്സ് തോന്നി അപ്പോൾ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അവരാരും അഡ്വക്കേറ്റന്മാരും അവരാരും വിവരമുള്ളവരും ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരിയൊക്കെ വിവരം വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അനിയത്തി ഞാനൊരു ഈവൻറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ റെസ്ലിംഗ് നിൽക്കുക എൻ്റെ കൊച്ചനിയത്തിമാർ കടന്ന് വരുമ്പം അവരോട് കാണിക്കുമ്പം നമ്മൾ ചേച്ചിമാർ പ്രതികരിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതവിടെ പോയി നിൽക്കും ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാലല്ലേ നന്നാവുള്ളൂ അതാ അവർ ചെയ്തതും
ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പിന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഉള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരത്തിൽ കൊണ്ടും നമുക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് സംശയ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ചരിത്രം വരെ പോകേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞതുള്ളതുകൊണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറയും അത്ലറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓടി മുമ്പിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളിന് പക്ഷെ ഗെയിംസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഗെയിംസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ ഈ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ പല മത്സരങ്ങളും നടത്തുമ്പം ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവർ മാർഗം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പല നല്ല കായിക താരങ്ങളും തഴയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും പലരും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതായാലും അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി അതേ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടുന്ന പിള്ളേരാരും അതിന് പോവുകയില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള പൈസയില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല അങ്ങനെയാണ് കായിക രംഗം ഇപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കായിക രംഗം വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കു എടുക്കു എടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മെഡൽ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ നാഷണൽ ടീം നമ്മൾ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ അവരെല്ലാം തോക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമീപ സ്റ്റേറ്റായ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ വളരെ ഉയരത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വളരെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെതിരെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഗവൺമെൻറ് ജോലി കൊടുക്കുന്നതായാലും നമ്മൾ നൂറ് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൊടുക്കാതെ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അത് ഫയലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ് പേർക്ക് എവിടെ ജോലി കൊടുക്കും കായിക താരങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് കേരളത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ ജോലി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പാരിതോഷികങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഫണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നടത്തേണ്ട നടത്തുന്ന ശമ്പളം പെൻഷൻ പെൻഷൻ പറ്റിയുടെ പെൻഷൻ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വരുന്നില്ല മെയിൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് വേണ്ടത് ഫണ്ടാണ് അവസാനം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഹോസ്റ്റലിലെ ഫണ്ട് എടുത്ത് മറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ ഗെയിംസിന് അന്നിരുന്ന സെക്രട്ടറി ആ ഫണ്ടിനെ മറിച്ച് ടീമിനെയും കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ടത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല ബേസിക് എവിടെ വേണ്ടത് പൈസയാണ് ഒരു എട്ട് ഏഴെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് റിട്ടയർ ആയവരുടെ ആരുടെയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല പൈസ വേണ്ടേ കായിക താരങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഭരണപരിചയം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം അവിടെ മേഴ്സി ഇരുന്നാലും മഞ്ജു ഗോപി ജോർജ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പേപ്പർ കാണുന്നത് മന്ത്രി ലെവലിൽ പോയിട്ടല്ലേ അല്ലാതെ അവർക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഞാനും ഒരു ഭാഗമാക്കുക ആ ഫയൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് ആ ഫയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ റെയിൽവേ നോക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നോക്കുന്നത് എല്ലാ ഫയലും കണ്ടേ ഞാൻ പോരുള്ളൂ കാര്യം എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയൽ നല്ല പഠിച്ചൊപ്പിടണം പിന്നീട് എന്നാൽ നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കിടക്കുക റിട്ടയർ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുമായിരുന്നു റെയിൽവേ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പോലെ ആണല്ലോ ഇത് പോകുന്നത് മറ്റത് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ചെല്ലുക ഞാനങ്ങനെയല്ല എന്നും പോവുകയും ചെയ്യും രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫയലെല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഫയൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അന്നിരുന്ന നമ്മുടെ അന്ന് സെക്രട്ടറി മിനിസ്റ്റർ തിരഞ്ഞു രാധാകൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു അന്നിരുന്ന സെക്രട്ടറി ബിനു ആയിരുന്നു ബിനു എട്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഫയലുമായിട്ട് വന്നു ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഫയലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കത്തില്ല നോക്കാം പയ്യെ അവിടെ വെച്ചേക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ബാബു ഇരുന്ന പോസ്റ്റാണ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് എൻ ഐ എസ് അർജുന അവാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഫയൽ എഴുതിയിട്
കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഏത് കാര്യങ്ങളും ഫോണിൽ കൂടെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും പക്ഷേ അതിനൊന്നും രേഖകളില്ല ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫയൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ ക്യാബിനറ്റ് ഇപ്പച്ച് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മാത്രമാണ് കാര്യം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് സെക്രട്ടറിയാണ് കുറേയൊക്കെ ഇൻചാർജെങ്കിലും എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അത് വരിക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരുന്ന വരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ കൈ ശുദ്ധമായിട്ടും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് കായിക താരങ്ങളായാലും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനായാലും എല്ലാം വളരെ ഫേവറായിട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൗൺസിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു ഒരിക്കലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എല്ലാ മിനിസ്റ്റർമാരെയും ഒരുപോലെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഗണേഷ് കുമാർ മിനിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറ് ഇവരൊന്നും ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവർ സ്പോർട്സുകാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ നോക്കി വേണ്ടത് ചെയ്യും അവർക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ സെലക്ഷന് നമ്മുടെ കായിക രംഗം പുറകോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് കായിക രംഗത്ത് നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ എടുക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഒരുപാടും റെക്കമെൻറ്റേഷനോട് കൂടി എടുക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് പെർഫോമൻസുകൾ കുറവാണ് പെർഫോമൻസ് നല്ല പിള്ളേർ നിൽക്കുക പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെലക്ഷനിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മോന് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലെവലിലുള്ളവരുടെ മക്കൾ അതിന് അതിനകത്ത് വന്ന് സെലക്ഷൻ മേടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം വരുന്നുണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ വെല്ലാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെയേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എടുത്തു പറയത്തക്ക പേര് ഗണേഷ് കുമാർ സാറിൻ്റെയാണ് ആ മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ റസാക്ക് വോളിബോളിലെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനും മാക്സിമം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വരികയും നമ്മൾ നടത്തുന്ന കോളേജ് ഗെയിംസ് ആയാലും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരികയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിനും വരികയില്ല അപ്പം ഞാൻ അന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദിവസം എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒളിമ്പിക്സിന് പോയ കുറേ കായിക താരങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരോളം ഉണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ട ലഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒരു കാര്യവും കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു കായികതാരായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ പോലെ ഈ പിള്ളേരും നമ്മൾ മറ്റുള്ള പിള്ളേരെ പോലെ പോയി മെഡൽ വിൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന അവർക്ക് നമുക്കൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡിന് ആ സമയത്ത് ആ ആ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് ഓർപ്പിക്കുക അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ഇതാ ഇതാക്കി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ടാമത് കുറേ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യുന്നതാരായാലും അവർ നല്ലപോലെ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഇതാവും സ്പോർട്സിനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പത്തിരുപത് പേരെ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടല്ല അവരെ ജോലിക്കെടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സാലറി തരുന്നില്ല പ്രശ്നം ആയിരുന്നു എടുത്തപ്പോഴാദ്യം അവരെല്ലാം പിരിച്ചു വരണമെന്നും പറഞ്ഞുള്ള ലെറ്റർ കിട്ടി ലെറ്റർ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവര
ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ പത്ത് വർഷമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർക്ക് അവർ അവിടെ കൺഫേം ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവിടെ ഇരുന്നത് അത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും സ്പോർട്സിൽ നിന്നതിൻ്റെ സ ഇതിലായാലും എനിക്ക് ഇന്നും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഓർമ്മ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നില്ല സന്തോഷകരമായ ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവനവൻ്റെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോച്ച് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് സ്പോർട്സ് താരമാണ് അവൾ ഒരു ബോക്സിംഗ് പ്ലെയർ അമ്പരിക്കുമ്പോഴേയുള്ള ഒരു ടീഡി അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് റേഷൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് പേരും വണ്ടി കയറി അങ്ങ് മരിച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ എന്തോ രണ്ട് പേരുടെയും ദേഹത്ത് വണ്ടി കയറി രണ്ട് പേര് സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരിങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കോലയിലൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ആ കൊച്ചു നാഷണൽ മെഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് പകുതി പേരെ സ്പോർട്സുകാരെയും അല്ലാത്തവർ അതൊന്നും അവിടെ പാലിച്ചിട്ടില്ല പാലിക്കുക ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്പോർട്സുകാരൊന്നുമല്ല ജോലി കൊടുത്ത് എന്നാലും ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ആ അടുത്ത ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കൊച്ചിനെ അവരെ പിരിച്ചു വിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റിലെല്ലാം അവരുടെ അവരുടെ ആൾക്കാരെ അവർ കയറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഞാൻ ഒരു ആളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെ അന്നിരുന്നവരെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അതാത് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ ആൾക്കാരെ കയറ്റും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കായിക താരങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് കാര്യം അന്നായിരുന്ന അഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതും ഇതുപോലെ തന്നെ വെളി വരാതെ തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പീഡിതരൊക്കെ ആകുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് Thank you.